हेलो माय डेयर स्टूडेंट्स आई होप आर नॉट गेटिंग बोर्ड अभी तो फिजिक्स प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ अभी तो बहुत बाकी है सो डोंट गेट बोर्ड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ ग्रिड्स व्हाट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ ग्रिड्स लेट अस डिस्कस विद फ्यू एग्जांपल्स द कोहेरेंट सिस्टम इट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स फ्रॉम व्हिच ऑल डिराइव यूनिट्स कैन बी often by simple multiplication or division without introducing any numerical factor means coherent system ssc se jitna bhi fundamental units hai hum usko derived units then humne mil sakte hai kaise by multiply or by divisions let me give the examples in the next topic that is for example mks system is a coherent system of units in mechanics so mks hai wo kya hai coherent system of units in mechanics hai all derived units in mechanics such as those of area volume density acceleration force etc can be obtained by the multiplication or division of the fundamental units of mass length and time so si is a coherent system of units for all branches of physics so let me give the example like area area ka unit kya hai meter square m into m so instead of writing m into m we can write m square density ka unit kya hai mass upon volume mass unit kya hai kg niche volume kya hai meter cube so we can write kg m to the power minus 3 kg meter cube so we can express these type of expressions are known as coherent system of units so what are the advantages of si let us come to the next topic advantages of si system in international the units advantages first point si is a coherent system of units si kya hai coherent system of units hai all derived units can be obtained by simple multiplication or division of fundamental units without introducing any numerical factors means jitna bhi jo derived units hai to fundamental units ko use karke hum kabhi multiply karke kabhi division karke without introducing any numerical factors se hum aaram se hum nikal sakte hain iske liye si is also known as coherent system of units ye bhi question mein bhi aa sakte hai why we call as si as a coherent system of units then you have to write this point second point si is a rational system of units it uses only one unit for a given physical quantity for example all forms of energy are expressed in joule on the other hand in mks the mechanical energy is measured in joule kinetic energy in calorie and electrical energy in watt hour to abhi dekho si is a rational system of units ye aane se kitna fayda hua that means jitna bhi jo energy ki unit hai ek rakhega that is joule baki mein to alag alag hai like कभी एक्सप्रेस किया जूल कभी एक्सप्रेस किया कैलोरी कभी एक्सप्रेस किया व्हाट आर ये सब को जो सेम फिजिकल क्वांटिटी है होगा तो एक ही यूनिट में कंसीडर करेगा दैट इज जूल फॉर एग्जांपल सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एसआई इज अ मैट्रिक सिस्टम मैट्रिक मींस 10 द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ 10 तो एसआई इज अ मैट्रिक सिस्टम आने से कितना फायदा होगा सपोज आपको 1 लाख लिख दे 1 लाख में कितना है 0 0 कितना है 5 तो आप उसको हम शॉर्ट फॉर्म में टेन टू पावर फाइव लिख सकते हैं लाइक स्पीड ऑफ लाइट सी कर दो थ्री टू टेन टू पावर एट तो हम आसान से टेन की पावर में नंबर लिखे हम उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं दैट्स वाई एस आई इज ऑल्सो नोन एस मेट्रिक सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट एस आई इज एड एचलूट सिस्टम ऑफ यूनिट इट डज नॉट यूज ग्रेटेशन यूनिट द यूज ऑफ जी इज नॉट रिक्वायर तो एचलूट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब जो चीज पहले से मालूम है उसको एज इट इज लिखे जाएगा उसको रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं फॉर एग्जाम्पल जी Last SI is an internationally accepted system of units. So SI system is all over the world. May ye use karega. So while solving the numericals, then you have to solve in SI system, not in other units. So after considering all these points, आप लोग को एक बार देखने को बता रहा हूँ. That means SI to use kya? Ye points ko aap ko sab isko use karna bahut zaruri hai. So now let's come to the next point. That is guidelines for writing SI units in symbols. तो सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखे जाएगा इस पॉइंट्स को आपको स्टडी करना दैट इज रूल्स फॉर राइटिंग एस आई रिटिन सिंबॉलिक फॉर्म फर्स्ट पॉइंट स्मॉल लेटर्स आर यूज फॉर सिंबल्स ऑफ यूनिट्स तो आपको जो यूनिट के सिंबल्स लिखने के टाइम स्मॉल लेटर को यूज करेगा लाइक सेकंड स्मॉल एस स्मॉल लेटर एस सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप तो सिंबल लिखने के बाद कभी आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट The initial letter of a symbol is capital only when the unit is named after a scientist. Suppose, let us take the example of ampere. So, ampere को आपको सिर्फ symbol में लिखना हो तो capital A लिखना है क्यों? ये ampere कहाँ से derive करके आया? Ampere scientist के नाम से आया. Next point, the full name of a unit 
always begins with a small letter even if it has the name of the scientist that means आपको पूरा full name लिखना है एम पी आर लिखना है तो उस टाइम कैप्चर ए से शुरू नहीं कर सकते कैसे शुरू करोगे स्मॉल ए से स्मॉल ए ए एम पी ई आर ई ऐसे लिखोगे कैप्चर लेटर से शुरू करेंगे तो साइंटिस्ट का नाम रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल से शुरू करेंगे तो यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सिंबल्स डू नॉट टेक फ्लोरल फॉर्म्स तो सिंबल की क्या हुआ कभी फ्लोरल फॉर्म में नहीं लिखना सपोज लाइक एन एस न्यूटन्स लिख दिया हमने न्यूटन्स देन न्यूटन सेकंड आ जाएगा तो मीनिंग चेंज हो गया तो डोंट राइट फ्लोरल फॉर्म then lastly abbreviations in powers of 10 abbreviation in powers of 10 that means humne 10 ki power mein hum usko abbreviated form mein likh sakte hain isse kya hoga bahut aasani se express kar sakte hain abbreviation in powers of 10 when the magnitude of the physical quantities are very large or very small it is convenient to express them in the multiples or sub multiples of the assigned units the various prefix use the powers of 10 are listed in table फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल इसी तरह से देखो 10 की पावर 1 इसको कैसे प्रीफिक्स पे क्या लिखोगे डे का सिंबल डी ए 10 पावर 2 हेक्टो एच 10 पावर 3 किलो स्मॉल के 10 पावर 6 10 पावर 6 मेगा कैपिटल एम 10 पावर 9 गीगा कैपिटल जी 10 पावर 12 टेरा कैपिटल डी 10 पावर 15 बीटा कैपिटल पी 10 पावर 18 एक्सा कैपिटल ई इसी तरह से नेक्स्ट साइड में देखो सब मल्टीपल में Prefix or symbol. Ten to the power minus one, deci, small d. Ten to the power minus two, centi, c. Ten to the power minus three, milli, small m. Ten to the power minus six, micro, mu. Ten to the power minus nine, nano, small n. Ten to the power minus twelve, pico, small p. That is ten to the power minus fifteen, femto, f. Ten to the power minus fifteen, eto, a. So these are the prefixes abbreviated in form of powers of ten. This will be very helpful in physics. So let us study up to this point.